way different that is Emma Goldberg, your French queen of pop music in my radio show just like Emma on 242 Radio UK. Bonjour les amis, c'est votre reine de la pop musique française Emma Goldberg sur 242 Radio dans mon émission Just Like Emma. Aujourd'hui une spéciale Johnny Jamison, une chanteuse qui a chanté avec les Eurythmics, Alton John et Goldman et tellement d'autres. This is a special radio show Johnny Jamison, a singer who sang with Alton John, Eurythmics, Goldman and so many others. Let's discover Janice Jamison. Maintenant, découvrons Janice Jamison. Hello, my dear friend. This is Emma Goldberg, your French fan of pop music for 242 Radio UK. This is my new radio show and exclusive interview for 242 Radio UK with the international singer Janice Jamison. Bonjour, les amis. C'est Emma Goldberg sur 242 UK. Dans mon émission Just Like Emma, toujours votre French queen of pop music, votre reine de la pop musique française. Nous avons en exclusivité aujourd'hui la grande artiste internationale Janice Jamison. She is a wonderful artist that I follow since the famous concert of Wembley in 1998. A tribute to Nelson Mandela seen by one billion person in the world. A world event never seen before and never seen after that. Janice is an amazing artist and person. Aujourd'hui, nous recevons donc Janice Jamison, une formidable artiste que je suis depuis le concert de Wembley en hommage à Mandela en 1988, concert vu par plus d'un milliard de personnes à l'époque et un événement jamais vu avant et plus jamais revu après. Janice Jamison est une extraordinaire femme, artiste et personne et nous allons la découvrir. Let's discover Janice Jamison. How are you Janice I'm doing very well, very well, très très bien, merci. Merci Janice de nous accueillir. Dear Janice, when did you start singing? Cher Janice, quand as-tu commencé à chanter? I started singing at the very young age of four years old. J'ai commencé à l'église à 4 ans, à l'âge de 4 ans. Et voilà, j'ai commencé quand j'avais 4 ans. Yeah. <laughs> Et tu as, commencé par le, tu as commencé par le classique? Did you begin for classical songs? No, I, I, I started with um, gospel gospel songs in, in the church because at the time that was the um c'était le parcours pour les chanteurs pour les, pour les enfants yeah. that was we, all the little black kids had to go to church yeah, and yeah. sing in the choir tu as commencé donc par les gospel dans les églises et c'était le parcours des chanteuses qui commençait très tôt dans les églises voilà le parcours classique dans le gospel et des chanteuses américaines euh, c'est so. presque traditionnel it's almost traditional absolutely absolutely yes what inspired you into singing Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de chanter En fait, en fait, c'est par accident. C'était vraiment pas hasard. Mon goal was not to be a singer. Mon but c'était pas d'être une chanteuse du tout, du tout. I, I wanted to teach uh, handicapped children. Je voulais être prof pour les enfants handicapés. Mais um, while I was in school, in university, I had a chance to come to Europe for a summer vacation with a group out of out of Washington, singing group out of Washington, just for summer vacation. J'ai eu l'opportunité de, de venir ici en Europe avec un groupe en venant de l'université à Washington. On était dix, une dizaine. Nous sommes venus ici en Europe et c'est vraiment à partir de là où j'ai commencé à chanter professionnellement. So I didn't really start singing professionally until after I got to Europe. But I, it was not my goal to be a singer at all. So very much hazard. Hazard total. They are the totally hazard. And suddenly you came in France and um, you made international stages with your rhythmics. You sang with Alton John too, Bernard Lavilly, and many people. And bientôt, tu dans un coup, tu as chanté dans des scènes internationales prestigieuses comme The Wembley avec les Eurythmics, Alton John, Bernard Lavilly. Et plein d'autres. Comment tu as vécu cette période? How did you live this moment of your life? Very important. Uh, how did I? Well, I well, Wembley was just Inc Wembley was just amazing. Incredible, incredible. It was just out. It was outrageous. I mean, Wembley City is just ah. Oh! Incroyable, incroyable d'être euh, devant tous ces mondes-là, d'être sur scène avec les d'autres artistes, de les voir dans les coulisses et tout ça, to see all the other amazing artists backstage and to be able to talk to them and everyone was so nice. It was all, it was a day really of peace and love. It was vraiment une journée peace and love and uh, it was just great and. Um, it's something that I will never forget. But uh, sur scène, même même uh, si c'est dans une, uh, if it's in a big venue like that, or even a smaller venue, I just love to perform. I love to perform. So 
I don't give any more energy towards one or the other. When I'm, in, when I'm on stage, I can be in front of a million people or in front of a hundred people, and I still enjoy what I do. Alors pour nos auditeurs, euh, Wembley évidemment c'était absolument incroyable, beaucoup beaucoup de gens, des personnalités très connues à l'époque dans les coulisses, des choses absolument incroyables, tu n'oublieras jamais ce moment dans ta vie qui a été absolument hallucinant, euh, avec une ambiance assez folle, et tu peux chanter aussi bien pour un milliard de personnes que pour des petites scènes entre guillemets comme prestigieuses comme l'Olympia ou autre, tu es à, à l'aise dans les deux cas, et puis surtout tu donnes toujours autant d'amour à tout le monde pour, pour traduire pour nos auditeurs et faire euh, un résumé. Euh, J'ai vu aussi que tu avais collaboré avec Johnny Hallyday Johnny et Jean-Jacques Goldman. Uh, I saw that you, you worked. <laughs> I, I saw you worked also with uh, Jean-Jacques Goldman and Johnny Hallyday. Uh, how did you meet them? Comment les as-tu rencontrés? Ok, I met um, Johnny Holiday. I met him, I guess I would have to say, through Sylvie Barton. Ok. And, uh, and uh, he was looking for backup singers and he had seen us work with, with Sylvie. So I went straight from Sylvie to, to Johnny, in fact. And, uh, and then other people saw us and then started soliciting us for work. So yeah, I, I was his choreist, um, his background singer. In 1982, we did, uh, well, 1982 and 1983. Donc, did Call it, call, call donc, sport, and then we did the, the tour. donc tu as travaillé en 82-83 avec euh, Johnny Hallyday parce que tu as été présenté par Sylvie Vartan. Il cherchait des choristes et vous avez fait ensemble le palais des sports ensemble oui. pour ce spectacle. Jean-Jacques Goldman, how did you meet him? Comment as-tu rencontré Jean-Jacques Goldman? Jean-Jacques Goldman, je le rencontrais. Ah, je pense. Hein. On se croisait peut-être dans les, dans, les, dans les coulisses. Ou... Frédéric peut-être. Oui, mais, mais, mais je, je le connaissais avant. avant que Parce que j'ai fait un tournée avec, avec uh, Goldman en 88, je crois. But I had already known him, but I can't remember where I met him. Okay, okay. You, worked, uh, you worked with him and you made them um, little things. And Bernard Lavillier, a French singer too, famous Ooh. in France and everywhere. How did you meet uh, Bernard Lavillier? Comment as-tu rencontré Bernard Lavillier? Tu, tu as travaillé avec? Oui, oui, oui. Ah. J'ai travaillé sur un de ses albums dans les années 80. Tu sais, à cette époque-là, les gens t'appelaient, les, les producteurs ou ses managers appelaient pour, pour, pour te solliciter pour, pour venir faire des, 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 des chœurs. So I just, I meet them in the studio. I met everyone in the studio because I had to work for their project or something like that. Mm -hmm. That's great. Yeah. And um, now you're working a new album. You worked on a new album, Lester Jemison. It's a meeting between a rock and soul Maintenant, tu as un album uh, qui s'appelle Lester Jamison, uh, d'un band aussi, d'un groupe. Uh, Lester Jamison, la rencontre du rock et de la soul, complètement inédit, avec des chansons inédites. Et comment avez-vous décidé de travailler ensemble et de chanter ensemble Comment s'est fait le travail de l'intérieur Bon, je, je connais Mike depuis longtemps. Alors, on avait déjà fait un album ensemble début des années 2000, 2001 ou 2. Et après, on a un peu perdu, perdu de contact. Mais en 2018, il m'a contacté pour refaire un album avec lui. J'étais très content parce que j'adore ce qu'il fait. Et donc, l'album, c'était déjà écrit et tout. Il manquait que ma voix dessus, en fait. Donc, il voulait que je fasse quelques duos avec lui, que l'on chante ensemble. Et j'étais très content de, de le faire. Et vous, ouais. aviez, vous aviez déjà les musiciens Did you have still the musicians in the band Or you choose it one by one Et tu, tu les as choisis avec Mike, un parent Comment ça s'est fait en, en fait, c'était les, déjà les musiciens de Mike. Parce que Mike aussi, il avait un groupe qui s'appelle The Pirates. The oh. Pirates. Okay. Et c'était le même musicien dans son, dans son groupe The Pirates. It was the And same musician to the, the same band yes, yeah. of yeah. Mike Lester for our listeners, of course, in the Tuvato Radio UK. And so, uh, so you, you, you worked all together in the same band and the same songs, uh, yeah. rock and soul, of course. And, yeah. uh, and I saw many, many videos on your YouTube channel and I, I invite uh, listeners to, to join your channel uh, because uh, the videos are very, 
very intense, uh, very uh, um, very rock and soul, and it's good moment of music. J'adore tes vidéos qui sont très rock, très soul. On sent l'âme de musiciens. Il y a un grand grand moment de spectacle sur scène, et j'invite tous les tous les auditeurs de Top Photo Radio UK à venir s'abonner à ta chaîne et regarder les vidéos. Vous êtes absolument extraordinaire sur scène. You are amazing on stage. Everybody oh. on stage, I enjoy the sound, the color, music. Everything on stage is is a, is a dream. Uh, tout sur scène est un rêve de de, de rock à, à l'américaine, American school. Yes, of course. Uh, that that's a real pleasure for us and everybody. Uh, what's your dream in the future? Quels sont tes rêves pour le futur? Et to, le dernier message d'amour de tes fans, the last message of love for your fans. You want to to give them. Well, my dream for the future is that the coronavirus disappears, goes away, and leaves us alone. <laughs> I understand. And then, uh, and then uh, to to start back to start back on tour, start back working. Uh, normally, we should be going on tour with Star Castavon in November, hopefully. And also, my dream is to um, do more tours with uh, with my group, Lester Jameson. And my wish for everybody is to just stay healthy and happy. Be wise. Hey, en français. <laughs> la même chose. <laughs> la même chose. Oh. Yeah, bon, mon rêve c'est de repartir au soleil avec Star 80 à partir du mois de novembre. J'espère. Si uh, le coronavirus nous laisse tranquille, je souhaite aussi uh, de partir en tournée aussi avec mon groupe uh, Lester Jameson. Et ce que je souhaite pour tout le monde, c'est de rester en bonne santé, de vivre sainement, de apprécier chaque jour parce que rien n'est promis. Et, et voilà, just be happy. Just be happy with the, the hand of our radio show, just like Emma, a special Janice Jamison. C'est la fin de notre émission, just like Emma, sur 242 Radio, une spéciale Janice Jamison. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci Thank pour you. tout le temps que tu m'as donné. Vraiment, ça a été un vrai bonheur de découvrir ta carrière. Thank you so much for, for welcoming me in your, in your world, in your musical world. Thank you for everything, talking about your career. It's so amazing, I enjoy. And we will be there. For the tower tournée uh, of uh, 80s in France and, uh, et je serai là pour la tournée des années 80 uh, je pense que je vais essayer de faire une ou deux dates uh, pour venir vous voir en spectateur ouais, voilà ouais. et vous faire un petit coucou je vous le dirai Patrick Hernandez est aussi uh, le parrain de notre émission Just Like Emma Patrick Hernandez is also the godfather of my radio show Just Like Emma and is in the tower of 80s in France il est aussi dans la tournée des années 80 donc j'invite tout le monde à venir tous vous voir sur les chaînes YouTube, euh, aussi bien euh, ta chaîne YouTube avec ton nouveau band que Patrick, évidemment, que tous les artistes que je reçois dans Just Like Emma, I invite every listeners to join your YouTube channel, uh, you with Lester Jamison, your band, your your rock and soul band and Patrick Hernandez, our godfather of the radio show and I will be with you my dear listeners for a new radio show just like Emma with another special guest uh, je serai là bientôt avec une autre émission avec un autre invité spécial dans Just Like Emma sur 242 Radio et je vous dis à bientôt see you soon, bye bye, bye. <laughs>
They will say it the same old stories What the love is the head What the leaf and dreams are falling Every bit just the same